aqui nos estúdios da Capital FM, o médico Oswaldo Mendes, que é um dos organizadores do Happy Hour Chau Querida, que vai acontecer nesta quarta-feira na Praça do Chopão. E é um dos organizadores também do movimento Muda Brasil em Cuiabá. Doutor Oswaldo Mendes, muito obrigado pela sua presença. Essa vai ser a penúltima mobilização, né? Porque ainda daqui a seis meses poderemos ter uma nova grande mobilização para saber a votação definitiva do impeachment. Bom é, dia. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvinte da Rádio Capital. E assim a gente espera. Eu acho que agora nós, nós estamos unidos com os outros movimentos. O movimento Muda Brasil se uniu com o movimento é, Vem Pra Rua, com o movimento da maçonaria, né? Que é pela ordem e o movimento Brasil Livre. E a gente espera fazer não só na, na nossa primeira etapa que a gente é, que efetivamente é tirar o, o governo do PT é, desse desgoverno que está aí e a gente espera fazer e comemorar muito esse, esse processo de, de, de início do processo do impeachment da, da, da presidente da república a expectativa é de que vá para madrugada a sessão da quarta-feira vocês é, estão preparados muito e o Chopão está preparado o Chopão está preparado a gente está muito porque nós ficamos também quando quando foi iniciou o processo na câmara nós ficamos também até mais tarde a gente está preparado tivemos um susto ontem infelizmente é, acho que quem deve ter envergonhado são os juízes do, de todo o país porque o Flávio Dino é um jurista é um juiz entendeu e equivocadamente o Valdir Maranhão entrou com esse esse, esse processo de revogação da decisão da Câmara, que foi muito infeliz, mas eu acho que isso é o, o último suspiro que o PT está dando para se Não, hoje ele poder. revogou, não sabia? Revogou, revogou, depois de meia-noite ele revogou. Eu acho que, que a pressão foi muito grande e ele, ele, eu acho que ele provavelmente deve ter entendido que ele não só maculou mais uma vez o nome do, do Estado do Maranhão, como também ele, ele, ele ficou muito mal. É, perante os colegas e, 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 a, e a contradição de ele votou a favor do, 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 do contra o impeachment e, e no, no, quando assume a presidência da Câmara ele revoga uma decisão em que ele efetivamente participou. É, e ele revoga, revoga o princípio da colegialidade. Sim, exatamente. Né? Você... Agora você é do Maranhão também, né, Oswaldo Mendes? <risos> você, o Maranhão tem produzido coisas fantásticas, <risos> né? Esse <risos> Valdir Maranhão <risos> é a última <risos> produção espetacular eu, do Maranhão. Eu acho né? que tirando Gonçalves Dias, eu sou, é, acho que agora só vem gente boa, né? Não, lá Zé Sarney, é. Rosiana Sarney, Valdir Maranhão, tem um deputado novo aí, o do Rocha aí do, do PDT. Mas assim, eu, eu, eu sou, eu, eu digo assim, eu tenho muito orgulho de, de ter nascido no Maranhão, mas eu sou cidadão matogrossense, sou cidadão cuiabano já há muito tempo e eu sou muito mais cuiabano, muito mais matogrossense do que efetivamente maranhense. E como é que tá o movimento? Qual que é a expectativa de público para quarta-feira? Nós, nós, assim, nós, nós, nós estamos fazendo um, é um rap, né? O um, um tchau que a gente não tem, não tem, não tem, é, é, trabalhado muito nessa questão da, 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 mobilização. da, da mobilização, porque a gente acredita que, que pelo, 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 por tudo que tá acontecendo nesse país hoje. Hoje nós temos um governo que que institucionalizou a roubalheira, nós temos um governo que tem, que mentiu para a população, hoje nós temos nós estamos chegando na casa dos 12 milhões de desempregados, sem contar o pessoal da, de Bolsa Família, a volta da inflação, nós temos o, o a a, a, o, o, a, a a credibilidade do governo lá embaixo, nós estamos sendo criticados internacionalmente por todo o não existe crise internacional nenhuma isso é fruto da imaginação do PT e, 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 e eu acho que a indignação do povo vai ser uma, uma mobilização voluntária e que as pessoas estão indignadas com esse governo e estão pedindo o fim não é só os movimentos populares como também a população e uma coisa que você comentou é, no começo da sua, do, 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 do seu programa é em relação à ordem desse país, eu acho que é inadmissível hoje a gente vê um movimento de sem terra um movimento de sem teto, tomar em conta do país, incendiar é, 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 bloquear é, 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 grandes rodovias tocar em fogo é, em rodovias estudantes comandado pela pela UNIP que é ligado ao, efetivamente ao Partido dos Trabalhadores invadir escola, eu acho que o Brasil tem que entrar no trilho, tem que entrar na ordem Pois é, e qual que é a expectativa em relação, vamos falar um pouco de futuro, 
em relação ao governo Temer. Nós, nós, é, nós... O movimento ficará na rua se tentarem parar a Lava Jato? Não, novamente Porque vai. Porque ele coloca no Ministério da Justiça um cidadão que foi advogado Eduardo Cunha, né? Isso, nós a gente, o que a gente, a gente isso é, é nós, nós chamamos de primeira etapa, nós não vamos ficar é, em casa, eu acho que o, o país continua a gente guarda uma expectativa nesse governo agora, eu acho que é a alternativa constitucional a gente de maneira nenhuma prega é, qualquer tipo de, de ditadura, o que a gente não quer efetivamente é golpe, a gente está seguindo rigorosamente a constituição lógico que nós não vamos ficar parados eu acho que não é ainda o que a gente quer para o país, agora nós vamos sim, nós vamos cobrar muito forte a, a, o o, o, o Temer, o governo do Temer, né? E, e não vamos ficar parados, não, Antério. Eu acho que o Brasil precisa ser passado a limpo. Eu acho que já o fato de já derrubar e já, e já, e já, e já, e já, e já e o PT, e, que está aí há a, a, a 12, a, a, vai fazer 14 anos de poder, e, e tinha um projeto do poder que não era de agrade de nenhum brasileiro, um projeto. É, que, que nós estamos vendo o exemplo aí da Venezuela, como está tirado num foro de São Paulo um projeto de poder é, em que a roubalheira se institucionalizou por um projeto, por esse projeto mas a gente vai continuar cobrando sim, então vamos continuar indo para a rua e, 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 e sendo um, um juiz criterioso em relação a, ao, ao governo Temer para colocar esse país na linha Tá. Vocês chegam a fazer alguma avaliação com relação à política local ou neste momento a centralidade é só a questão do governo da presidente Dilma? Nós estamos realmente efetivamente a gente está centralizado é, no governo Dilma. É, a gente ainda não, ainda não, ainda não fez uma, uma análise conjuntural de como está, até porque a situação do, do, dos estados é muito ruim porque nós não tivemos um, nada que, que, que acenasse para a mudança por exemplo, o, a última o, 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 um dos últimos é, a mudança que houve na, na, por exemplo, na reforma fiscal que a gente que a gente, que a gente quer que a população deseja foi a lei de, de, de responsabilidade fiscal, que foi um grande avanço que é... Que Mas a gente como consegue... o PT votou contra, como o PT não votou tá cumprindo, não está cumprindo, não né? tá cumprindo tanto prova que teve aí a, as pedaladas né? E, e a gente quer uma reforma tributária, que eu acho que de fundamental importância, uma reforma política, eu acho que isso é importante então, são realmente, são as reformas que não são de um dia para o outro mas que a gente espera que os próximos governos cumpram aquilo que o povo brasileiro quer e o Brasil não pode continuar mais mais a mercê de uma de uma de uma de uma de uma divisão de, de tributos é, que a gente considera injusto porque quem arrecada é, é, é os municípios e o governo é, é estadual e a, o governo federal fica com a maior porção para fazer o que quer inclusive é, Antero você que foi um, um grande senador em relação a essas emendas parlamentares que a gente considera que isso efetivamente tem que acabar tem que acabar a emenda parlamentar? Eu acho que tem, Antério. Eu acho que nesse, nesse jogo de troca, agora, como, como, tá, como aconteceu agora, eu acho que não é salutar nesse momento que você perpetue essa emenda parlamentar. Porque é um jogo de. de, 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 de é um comércio muito, muito forte, infelizmente, pelo nível de, de deputados e senadores que nós temos hoje aqui no país. Sabe quem que acabou com a emenda parlamentar? Foi a ditadura brasileira. É, que aí os, os parlamentares não podiam influir na questão do desenvolvimento econômico, né? Eu acho que tinha que organizar a questão é, da, da, isso passa da pela... participação do parlamentar na votação do orçamento, senão o parlamentar vai ficar só para dar nome de rua. Isso, e... mas, e, e, mas efetivamente isso passa pela reforma tributária, eu acho que pela reforma política isso passa. Eu acho que o que tem que acontecer é que a reforma, a, a emenda parlamentar, ela não pode ser moeda de troca, é isso que a gente condena. Não somos absolutamente nada contra isso, mas que efetivamente, como está nesse momento, não é saudável. Certo. É... Oswaldo Mendes. Mendes, eu falei aqui Oswaldo Betânia, por quê? <risos> Sua assessoria que passou, explica pra nós aí. Eu acho que a assessoria é minha esposa né? é. <risos> acho que minha, minha esposa, minha esposa é que se chama Betânia então por isso que passaram Oswaldo Betânia eu é. não sei se isso tem, tem a ver com alguma coisa de Salvador, mas eu sou nascido no Maranhão, como você bem sabe né? Bom, o nome é. da sua esposa não é Betânia não. é Betânia, é Betânia? Minha é mineira é Ah, Betânia. então tá bom, mas se me chamarem de Antero Cristiano eu gosto <risos> Imagina, é, é. 
Mas, Oswaldo Bendo, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM é à sua disposição para você convocar realmente as pessoas de todos os movimentos, né? Porque está todo, é, mundo, todo, unido todo mundo, mundo todo mundo Para o Happy Hour, tchau, querido. Tchau, é querida. Eu vou me dar... Até carinhosamente o tratamento é, com a Dilma, né? Como o Lula o trata. Eu acho que é, é importante que a população compareça. Como sempre, vai ser uma manifestação, vai ser ordeira, como sempre, sem, 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 sem raiva vai sem ódio, pelo contrário, a gente vai irradiar sim a felicidade por uma, por uma vitória que a gente conseguiu que ninguém acreditava pelo, por esse projeto de poder enraizado nesse país. E agradecer Antero, essa, essa oportunidade que você tem nos dados é, para que a gente possa estar é, tá divulgando o que a gente tem feito na rua e a população que vá ao Chopão, que a gente está pronto e você também está convidado como, como cidadão é, para que participe com a gente dessa, de, de mais uma vitória é do povo da população brasileira. Tá, muito obrigado pela presença e leve a Betânia. Com certeza. <risos> Osvaldo Mendes falou aqui do movimento Muda Brasil, hoje, portanto, aliás, amanhã, né? Amanhã. Amanhã, quarta-feira, a partir de. Das 18 horas. 18 horas, na Praça do Chopão, o Happy Hour. Tchau, querida.